సో ఇంకొకటి మీకు తెలుసో తెలియదో ఈ విషయం సో కంటెస్టెంట్స్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు బేబక్క కానీ శేఖర్ బాష కానీ అలాగే అభయ్ నవీన్ కానీ సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక మీట్లో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసినప్పుడు కూడా అరే సోనియా సిగరెట్ బంద్ చేస్తే ఏది అడిగినా ఇస్తా అని చెప్పి నిఖిల్తో చెప్పింది అని చెప్పుకుంటా వాళ్ళు నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం సో ఇలా చూడవచ్చు అంటావు ఈ సందర్భాన్ని ఎందుకంటే యాజ్ అ కంటెస్టెంట్స్గా యాజ్ అ కంటెస్టెంట్స్గా వాళ్ళు నవ్వుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఎలా చూడవచ్చు అంటారు ఈ ఇష్యూని సి నేను నేను శేఖరణని అన్నా అని మాట్లాడినా అబ్బాయిని రెస్పెక్ట్ చేసిన అబ్బాయి నా ఫ్రెండ్ సో వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఎట్లా చేసిరు అనేది వాళ్ళకే వదిలేస్తాను నేను అండ్ హౌస్లో కూడా నాకు తెలుసు కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో లైక్ యూనో క్లాన్ చేంజ్ అయినప్పుడు అండ్ చీఫ్గా నేను ఓట్ చేసింది ఫస్ట్ నేనే అబ్బాయికి ఫ్రెండ్ అని కాదు ఇట్లా కదా డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి అందరికీ మంచిగా ఉంటాడు కాబట్టి నేను ఇష్టం కానీ క్లాన్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉన్నది కదా అది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది అబ్బాయి ఓకే ఐ థింక్ ఎగ్ టాస్క్ లో అనుకుంటా ఎగ్ టాస్క్ లో అండ్ బెలూన్ టాస్క్ బెలూన్ టాస్క్ అబ్బాయి అండ్ నిఖిల్ ఆడిన దాంట్లో దాంట్లో కూడా సో ఆ టాస్క్ లో కానీ ఎగ్ టాస్క్ లో కానీ క్లాన్ చేంజ్ అయినప్పుడు చీఫ్ అయిన తర్వాత ఇక ఆల్ రైట్ అన్ని టాస్క్ లో కూడా ఆయన నాకు అగేన్స్ట్ గానే మాట్లాడిండు అది నాకు తెలుసు అక్కడ కూడా నాకు అర్థమైంది ఇది గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని అట్లీస్ట్ వన్ డే తర్వాత అయినా సరే నాకు అర్థమైంది అండ్ గేమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను నా రూల్స్ నేను కరెక్ట్గా చెప్పిన నేను కన్వే చేసిన పాయింట్ అండ్ పృథ్వీని రెచ్చగొట్టి ఆడిపిస్తుంది వెపన్ లాగా ఆడిపిస్తుంది అనేది కూడా అభయే మాట్లాడింది అభయ్ మాట్లాడింది మాట్లాడింది పట్టుకొని ప్రేరణ కానీ యష్మి కానీ రిపీట్ చేస్తున్నారు అన్ని మనసులో పెట్టుకున్నారు నాకు తెలుసు ఓకే కానీ అనిల్ నేను ఒకటే నమ్ముతా ఎవరిదైనా సరే మీరు చూసే వాళ్ళకి మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళకు కూడా ఒక కన్సైన్స్ ఉంటుంది కదా అది ఈ రో ఈ వీక్ నువ్వు ఆ క్లాన్లు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఇట్లా మాట్లాడను రేపటి నాడు గేమ్ ఈజ్ గేమ్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ టాస్క్ గురించి తీసుకొచ్చి నేను ఎమోషనల్ దాంట్లో నేను పెట్టా నేను నిన్ను నమ్మినా నా ఫ్రెండ్ అని నమ్మినా నేను ఫ్రెండ్లీగానే అది నేను నా ఫ్రెండ్లీ జర్నీ ఫ్రెండ్లీగానే నడుస్తుంది గేమ్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు నా క్లాన్లకు రావా నేను నీ క్లాన్లకు పోనా ఆ రోజు తెలియదా మరి ఎంత టైం పడుతుంది మనకి ఇంకా ఇంకా జస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు రోజులు అయితే క్లాన్ చేంజ్ అవుతాం వీక్ గంతే కదా అప్పుడు చూసుకోవచ్చులే ఏమున్నది అండ్ అప్పుడు చూ చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదా చేసే వాళ్ళకి అర్థం కాదా దాట్ వాజ్ మై ఇంటెన్షన్ నేను ఎప్పుడు కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఇట్లెందుకన్నా అట్లెందుకన్నా నేను అండ్ నో ఫిజికల్ నో వైలెన్స్ అని అన్నావు నువ్వే వైలెన్స్ అండ్ లైక్ నో ఫిజ్ ఫిజికల్ అయినా వైలెన్స్ అయినా అని మాట్లాడి నువ్వు అప్పుడు మాట్లాడితే ఒకటి ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఒకటి అని అన్నావు అండ్ ఇంకొక విషయం ముందు గేమ్లో నో ఫిజికల్ అన్నారు నో వైలెన్స్ అన్నారు ఇప్పుడు మీరే ఫిజికల్ అయినారు అండ్ ఎన్జిఓ ఆమెనే ఫిజికల్ అయింది వైలెన్స్ అన్నది ఇట్లా అని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడారు అరే బిగ్ బాస్ రూల్స్ నే రాసి పంపించిండు సామాధాన భేద దండ ఉపాయ దండోపాయాలతో చే మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్పేసి నేనెవరు ఇక్కడ అగేన్స్ట్ పోవడానికి అండ్ నా ఇండివిజువల్ నా ఇండివిజువల్ లెవెల్ లో నేను ఎంతవరకు నేను లిమిట్ దాటొద్దు అనేది చూసుకొని నేను ప్రొటెక్షన్ కి కూర్చున్నా దాని తర్వాత సంచాలక్ నన్ను కూడా అట్లా కుదరదమ్మా అంటే నేను ఫిజికల్ అయినా ఫిజికల్ అయినప్పుడు కూడా నేను బ్యాలెన్స్ చేసిన నేను ఎక్కడైనా మీరు గమనిస్తే గేమ్ మొత్తం చూస్తే ఇట్లా మస్తు ఇక వీళ్ళందరూ అయితే అసలు కొట్టి పడేసుకుంటూ పోయినట్టు పోయేటోళ్ళు నేను ఇట్లా ఆపి పాస్ పాస్ అమ్మ ఇట్స్ ఓకే అమ్మ ఇట్స్ ఓకే ఆగు ఆగు అని చెప్పేసి ఆగి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసేది ఆగి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసేది అట్లా ఇష్టం నేను సో దట్ వాజ్ మీ నువ్వు ఎంత అండ్ పృథ్వీని రెచ్చగొట్టినావు అని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడిను అప్పుడు కూడా నేను చెప్పి నేను కాదు అది టీం పరంగా మాట్లాడిండు నేను రెచ్చగొట్టేది ఏం లేదు దాంట్లో అని చెప్పేసి మాట్లాడు సో ఇవన్నీ ఏ నుంచి వచ్చినా అంతా నాకు తెలిసినా కూడా నేను పర్సనల్ గా నా మనసులో పెట్టుకుని నేను నా రిలేషన్షిప్ ని నేను స్పాయిల్ చేయ ఓకే నేను ఆ టాస్క్ గురించి నేను రిలేషన్షిప్ ని స్పాయిల్ చేయ టాస్క్ లో నీ రూల్ మంచి లేదా నా రూల్ మంచి లేదా మాట్లాడమా అయిపోయింది ఆడుతోని ఇంట్లోకి వచ్చినాక ఇంట్లోనే ఉండాలి కదా అబ్బాయి నవ్విన్ అంటే అబ్బాయికి గుర్తుందో లేదో నాకు నాకైతే తెలియదు అండ్ శేఖరణ బేబక్ అయితే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి కాన్వర్జేషన్ లో నాకు కాదు అండ్ అప్పుడు ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ ముందు వెనకాల అది కూడా మళ్ళా ముందు వెనక కట్ చేసిన బిట్టే ఇది కూడా మీకు వచ్చింది ముందు జనరల్ గా నేను పృథ్వీ వాటర్ అయినా ఏదైనా పృథ్వీ ఏమైనా అడిగితే వ
నేను నువ్వే పోయి తెచ్చుకోరా ఇట్లా అంటే అబ్బా పృథ్వీకైతే అన్ని చేస్తావు నువ్వు కానీ నాకైతే ఏం తీసుకురావా అంటే నేను అట్లా పోకింగ్ గా సరే రన్ను నేను సిగరెట్ మానేరాను అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్తా చేస్తారా అని కోసం అని అన్నాను లైక్ దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ వరకే కట్ చేసుకుని చూసుకుంటే నీకేం అర్థమవుతుంది అంటే నార్మల్ గా నీకు ఏమన్నా ఇస్తా అంటే అది నెగిటివ్ వేలో పోయింది అంటే డిఫరెంట్ గా పోయింది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అంటే ఓహో ఈ వర్షన్ అన్నట్టు అర్థమైంది అన్ని అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని అట్లనే ఉన్నాయి నేను చూసినప్పుడు నేనే అసలు ఇంద్రా బాబు నాకు ఇది మంచి బెస్ట్ మూమెంట్ కదా మీరే ఎందుకు ఇట్లా చేసిరు అని అనుకున్నాను అండ్ స్నేహిల్ టాస్క్ గెలిచినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అసలు అసలు ఆన్ క్లౌడ్ నైట్ వాళ్ళు అది కూడా పెద్ద కాంట్రవర్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు నేను ఆడిన దానికి వీళ్ళంతా మామూలుగా ఏంది ఇంతనా అంతనా అండ్ కిస్ చేస్తే ఇట్లా చేసిండు అట్లా అరే దాంట్లో ఏమున్నది ఏమున్నది దాంట్లో లైక్ స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ లా క్రికెట్ ఆడినప్పుడు చేస్తారు అండ్ సరే మీకు అనిపించవచ్చు కి సోనియా గేమ్ ఆడినంత మాత్రం నీకు అంతేమున్నది అని అనిపించవచ్చు ఎందుకు అంటే అక్కడ హౌస్ మేట్స్ అందరు కూడా మా వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ సోనియా ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడతలేదు ఆడతలేదు అన్నట్టు ఇంప్రెషన్ లో ఉన్నారు సో చాలా సార్లు అన్నారు కూడా టాస్క్ ఆడదు ఆడదు అనేసి మాట్లాడిన అండ్ ఆల్సో యూనో ఫిజికల్ గా అని భయపడుతుంది లిమిటేషన్స్ లా ఆడుతుంది సోనియా అనేది అందరు మాట్లాడుకున్నారు బట్ నేను నేను ప్రూవ్ చేసి మాట్లాడతారా నేను ఉత్తిగా నేను అంతా మాట్లాడా నేను ఎప్పుడైనా సరే నేను ఆట ఆడినప్పుడు నేను చూపిస్తారా ఇట్లా అన్నట్టు ఉండే నేను సో దీస్ దీస్ టూ గైజ్ లైక్ రే ప్రూవ్ చేసినవరా నువ్వు అసలు హౌస్ అందరు ఇట్లా షాక్ ఇట్లా యూజ్ చేసినవారు ఫుడ్ టాస్క్ మళ్ళీ అది కూడా గెలిచినవరా నువ్వు అసలు ఇట్లా అని చెప్పేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు మస్తు సో మీకు ఇవన్నీ తెలియదు కదా అండ్ ఆల్సో నిన్ అదేంటి దాని తర్వాత యష్మి అనుకుంటా యష్మిది కూడా వచ్చింది కదా యష్మి గెలిచినా పోయి హక్ చేసుకో నైనికాన్ అయితే నైనికాన్ ఎత్తుకొని మరీ చేసిరు ఎవ్రీబడి ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ విల్ డూ దాట్ ఓకే సో ఇంకోటి ఆ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది నిఖిల్ అలాగే యష్మి వీడియోలు కూడా బాగా ట్రోల్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరు వీడియోలో ఒక పక్కన పెట్టి ట్రోల్ బాగా చేస్తున్నారు సో ఎలా 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 అనుకుంటున్నారు మీరు ఎందుకంటే ఇంత ముందు మీది నిఖిల్ ని పెట్టి ట్రోల్ బాగా చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ యష్మిని అలాగే నిఖిల్ ని బట్టి ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పాపం అదే అదే కదా అందరు కూడా పాపం యష్మి కూడా ఎమోషనల్లీ చాలా ఆలోచించి ఆలోచించి అట్లా అంతా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కొంచెం అన్న అండ్ జనాలు అర్థం చేసుకోవాలి అది సి దట్స్ అ షో అండ్ దేర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ గేమ్ ని గేమ్ లాగా చూడాలి షోని షో లాగా చూడాలి ఎంత పర్సనల్ చేసి ఎంత ట్రాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకేమొస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ కెరియర్ ఆలోచిస్తారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఏం ఎంత ప్రెషర్ లో ఉంటాయి అవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి కదా వీళ్ళు కూడా లక్కీగా నేనైతే నేను నా ఫ్యామిలీ బెస్ట్ నా ఉన్నా కాబట్టి నేను నాకు యశ్ అయినా సరే నాకు యశ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయినా నా ఫ్యామిలీ అయినా స్ట్రాంగ్ కాబట్టి అండ్ దే నో మీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను అప్ ఫ్రంట్ నేను ఏం చేసినా అన్ని షేర్ చేసుకుంటా ఇంట్లో నేను తప్పు చేసినా షేర్ చేస్తా రైట్ చేసినా షేర్ చేసుకుంటా ఫస్ట్ పోయి నేను అన్ని చెప్తా ఎందుకంటే బయట వాళ్ళ కంటే ముందు నేను ఏది ఉన్నా సరే నేను షేర్ చేసుకునే ఇట్లా ఉంటా సో దే నో మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు అందుకే నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను నేను దేనికైనా కరెక్ట్గా ఉంటా సో వాళ్ళకి అట్లా పాపం ఎట్లా ఉంటుందో అని ఆలోచించుకోవాలి జనాలు కూడా ఎంత ఏం ఏదో అర్థం కాదు నాకు ఇక ఓకే ఐ ఫీల్ వెరీ సారీ ఫర్ దాట్ ఎందుకంత ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా సంపాదిస్తున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా మనం సంపాదించే పైసలు సో అదే ఓకే ఇంకా విష్ణుప్రియ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే అంటే విష్ణుప్రియని ఎక్కువ బిగ్ బాస్ ఫోకస్ చేస్తుందేమో అని కొంతమంది క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అసలు ఏంటి విష్ణుప్రియ ఎలా ఉంటుంది హౌస్లో ఎలా ఉంటుంది సో అందరితో ఓకేనా విష్ణుప్రియ ఓకే ఓకే అంటే లైక్ యోగా చేసుకుంటుంది అండ్ ఓకే ఉంటుంది అండ్ షీ డజన్ అంటే షీ నా మాకు తెలిసిన విష్ణుప్రియ అయితే లైక్ షీ డజన్ లైక్ టు బి దేర్ తను అంటూ తను కూడా అంటుంది ఏముంది నామినేషన్ ఉన్న ఓకే డన్ వెళ్ళిపోతా ఓట్లు వేస్తుంటా లేకుంటే లేదు అంతా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆమెకి ఆమెని ఎంటర్టైనర్ లాగానే తీసుకున్నారు కావచ్చు అంటే అదే కదా అన్ని సీజన్ లో ఒక ఎంటర్టైనర్ అట్లా అంటారు కాబట్టి అట్లా తీసుకున్నారు కావచ్చు ఆమెకి అయితే పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎప్పుడు ఆమె చెప్తుంది అది అసలు ఎందుకు వచ్చిన బాబు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చిన ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నా అన్నట్టుగానే మాట్లాడుతుంది అండ్ ఆల్సో లైక్ చూసి చూసే అంటే లైక్ చిల్గానే ఉంటది లైక్ గివ్ టాస్క్ లో అట్లా అంతా ఏమి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అట్లా అంతా ఏమి ఉండదు ఓకే 